sitten illan pääaiheeseen. Aloitetaan Euroopan turvallisuustilanteesta, joka on ollut jännittynyt siitä lähtien, kun Venäjä pari vuotta sitten liitti laittomasti Krimin alueen itsensä. Eli Putin suhtautui Krimiin vähän niin kuin suomalaiset ilmaiseen ämpäriin. Ihan sama mitä muut ajattelee, mutta mä otan nyt tontosta. Ja Suomen näkökulmastahan me ollaan nyt jääty kahden ison toisilleen uhittelevan mahdin, eli Naton ja Venäjän väliin. Eli tunnelma on vähän niin kuin istu saunassa Jetro Roostedin ja Pull Mentulan välissä. Ja Jetrolla olisi Mentulan rahkat ja Mentulalla olisi Jetron donitsit. Ja sen takia on niin kireä tunnelma. No, jotenkin näin mä olen sen itselleni yrittänyt selittää tämän. Okei, okay, okei. Okay. Mut siis tämän tilanteen takia Suomi on nyt sit pohtinut kuumeisesti omaa puolustustaan, tehnyt viime aikoina lukuisia turvallisuusselvityksiä, kuten valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, arvion Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden vaikutuksista sekä ulkopoliittisen instituutin selvityksen Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueella, jonka kannen graafinen kuva on muuten sellainen optinen illuusio, että jos sitä tuijottaa läheltä tarpeeksi kauan silmät ristissä, niin se muuttuu Naton logoks. <tos> Mutta tärkein näistä selvityksistä oli tämä, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, jossa siis toistettiin se tuttu ajatus, että vaikka tällä hetkellä NATO-jäsenyille ei nähdä tarvetta, niin silti Suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä NATOssa. Ja koska NATO nyt ei siis olla just nyt liittymässä, niin Suomi on alkanut katsoa ympärillä ja huomannut, että Ruotsi on vähän samassa tilanteessa kuin mekin. Eli siinä Jetron ja Bullin välissä. Joten Suomi linjas, että tukea ja turvaa voisi hakeakin Ruotsista. Hallitus ja presidentti ovat hyväksyneet lähivuosien ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset. Suomi ajaa jatkossa entistä tiiviimmin Ruotsin kylkeen ilman ennalta asetettuja rajoitteita. Rakentavatko Suomi ja Ruotsi Yhdysvaltojen kanssa niin sanottua mininatoa? Suomi ja Ruotsi tekee käytännönläheistä yhteistyötä. Okei, mininato kuulosti muuten hauskalta. Siis mininato eli mato. Kyllä, maailman vähiten pelottava puolustusliitto. Siis puolustusliittojen mopoauto oikein. Mut siis mininatoa ei olla ehkä tekemässä. Mut Soini, Soini tuntuu olevan puolustusyhteistyöstä innoissaan. Ja tosi varma myös siitä, että Ruotsissa ollaan ihan yhtä täpinöissään. Suomi ja Ruotsi on monella tapaa ää, samassa asemassa. Me olemme sotilasliittoon kuulumattomia maita. Ja, ja tota, meidän yhteistyö menee syvemmälle ilman rajoitteita ja tämä tunne on molemmin puoleen. Et siinä mielessä on kiva rakastaa, kun toinen rakastaa takaisin. Oh, oh, kyllä, se, kyllä se Timo Möllykkäkin osaa herkistellä. Siis tosta lainistahan voisi tehdä sellaisen ystävänpäivän hittilahjan, Halitimon allen. Kiva rakastaa, kun toinen rakastaa takaisin. Okei. Okay. Onhan se hassua, että poliitikko vertaa Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä rakkauteen, mutta on tätä tehty ennenkin. Tämän trendin taisi aloittaa pari vuotta sitten tämä turvallisuuspolitiikan hipsteri tässä, eli silloinen puolustusministeri Karl Haglund. Mä suhtaudun hyvin avoimesti siihen, että tiivistetään Ruotsin kanssa puolustusyhteistyötä, mutta ei myöskään vielä nyt kiirehtiä liikaa. Mä oon kuvata tätä näin, että nyt me seurustellaan mahdollisesti mennään kihloihin ja ehkä joskus jo naimisiinkin. Noin! <laughs> Haglund on varmaan itsekin ajatellut ton jälkeen, että oho! Tulipa hyvä vertaus. Mähän voisin vetää tuon joskus uudestaankin. Mä oon yrittänyt kuvastaa tätä näin, että nyt me seurustellaan. Ehkä me jonain päivänä mennään kihoihin ja sen jälkeen naimisiin. Oikeesti! Siis viime hallituksessa Haaglund haaveli avioliitosta ja nyt Soini puhuu rakkaudesta, että puhutaanko tässä nyt oikeasti turvallisuuspolitiikasta vai onko pojat kattonut liikaa satuhäitä yhdessä? Mut Haaglund ja Soini... Yrittää siis sanoa, että Suomelle on tosi tärkeää tehdä yhteistyötä Ruotsin kanssa ja että isotkin linjat pitäisi vetää yhdessä. Ja tämän toisti myös se Suomen NATO-raportti, jossa todettiin, että jos Suomi haluaa liittyä joskus NATOon, niin toivottavinta on hakea jäsenyyttä yhdessä Ruotsin kanssa. Ja siksi viime perjantai oli Suomelle jännä päivä, koska silloin julkaistiin Ruotsin NATO-selvitys nimeltä Sekerhet in New Tid. Siis onko toi oikeasti se raportin kansi noin tylsä? Toi ei vastaa yhtään meikäläisen käsitystä ruotsalaisesta sotilasselonteosta. Että voisiko siihen jotenkin saada jonkun sellaisen niin kuin ruotsalaisemman viba... Noin! No niin! Noin! Toi on parempi! Okei! Okay. Okei! Okay. Se Suomen, se Suomen NATO-raportti, se ajatus siis siinä oli se, että jos me joskus mennään NATO, niin me mennään sinne yhdessä tai ehkä niin kuin tällaista rakkauden lähettillä Soinia mukaan, niin voisi sanoa, että käsi kädessä. Ja perjantaina siis odotettiin, miten Ruotsi vastaa. 
Raportin mukaan Suomen ja Ruotsin NATO-hakemuksia ei tarvitsisi tehdä käsi kädessä. What the fuck, Ruotsi? Eli, eli, eli what the fittans värje? Me luultiin, että me ollaan yhdessä tässä. Okei, okay, okei, okay. jos te ette ole hakemassa NATOon käsi kädessä, niin kai te edelleen yhtä innostuneita siitä puolustusyhteistyöstä, niin kuin mekin ollaan. Perjantaina julkistetussa Ruotsin NATO-selvityksessä yhteistyön Suomen kanssa katsottiin sisältävän myös riskejä. Raportti nostaa esiin yhden epäkohdan Suomen ja Ruotsin välisestä puolustusyhteistyöstä. Se vie Ruotsia lähemmäs Itää ja Venäjän rajaa. Kriisitilanteessa Ruotsi olisi vaarassa joutua puolustamaan Suomea pitkällä itärajalla. Mitä? Te olette meidän lähin naapuri ja puhutaan puolustusyhteistyöstä ja teille tulee yllätyksenä, että Suomella on 1300 kilsaa yhteistä pensasaistaan Mr. Putinin kanssa. Siis luulitteko te, että me ollaan joku Norja vai mitä te ajattelitte? Okei, ei pidä tietenkään tehdä pitkälle vietyjä johtopäätöksiä Ruotsin linjasta yksittäisen NATO-selvityksen perusteella ja kyllähän Ruotsin hallituskin otti tuohon selvitykseen etäisyyttä. Ja kaiken lisäksi muuten Ruotsin ulkoministeri Markot Wallström ja Timo Soini julkaisi maanantaina Hesarissa yhteiskirjoituksen, jossa sanotaan, että jatkossakin Suomi ja Ruotsi kietoutuvat toisiinsa ainutlaatuisella tavalla. Mikä kuulostaa kieltämättä vähän erottiselta. Pikkasen erottinen viva, paitsi jos, jos ei ajattele, että siinä on kietoutumassa yhteen Margot ja Timo, mutta silti. Siltihän tämä Ruotsin NATO-raportti teki selväksi sen, että tilanne ei ehkä olekaan niin, että on ihana rakastaa, kun toinen rakastaa takas, vaan se herätti epäilystä, onko Ruotsin rakkaus aitoa. Eli voisiko joku ulkopolitiikan konkari nyt selventää, että haluaako se Ruotsi meidän kanssa liittoon vai ei? Ruotsi ja Suomi haluat molemmat syventää voimakkaasti sotilaista yhteistyötä. Mutta pu- puolustusliitolle sanotaan ei. Sille sanotaan, mm. äh, sanotaan äh, Ruotsissa ei, Suomessa niinkään. Me olisimme valmiita kyllä puolustusliittoonkin Ruotsin kanssa. Just tätä mä pelkäsin. <laughs> Eli Ruotsi on vähän niin kuin nainen, joka vastaa miehen kosintaan sanomalla kiitos. <laughs> Mutta nyt mua kiinnostaa, että mitä meidän nykyinen puolustusministeri Jussi Niinistö sanoo. Että jos Ruotsi näkee Suomen kanssa hengailu jopa riskinä, niin tässähän pitäisi ottaa jonkinlainen miettimistauko tässä meidän suhteessa. Puolustusministeri Jussi Niinistön mukaan Ruotsin NATO-selvitys ei anna syytä arvioida uudelleen Suomen ja Ruotsin välistä puolustusyhteistyötä. Se on tietenkin hyvä, jos Suomessakin ymmärretään, että näin Ruotsissa ajatellaan, mutta tästä huolimatta Suomen ja Ruotsin välinen puolustusyhteistyö etenee kuin juna. Etenee kuin juna? Missä junassa Jussi sinä olet? Vai puhutko sä VR-junista, jotka etenee... Mutta vähän väliä odotellaan vastaan tulevaa liikennettä ja putsataan vähän lehtiä pois raiteilta. Mutta siis vaikka suomalaisilla poliitikoilla tuntuu olevan vahva luottamus tähän suhteeseen, niin kannattaisiko kuitenkin ottaa huomioon tämä Ruotsin nihkeily? Koska muutenhan tässä on vaarana, että tästä rakkaudesta ei synnykään mitään pysyvää liittoa, vaan korkeintaan joku huono jakso hääohjelmaan. Olisitko elämäni viimeinen elämäni rakkaus? Suomalainen Jape Virtanen ja ruotsalaiskaunotar Anna Blunkvist tapasivat risteilyllä Itämerellä ja pohjoismainen yhteistyö alkoi. Nyt harkitaan jo liittoa. Anna olisi mulle täydellinen kumppani. Mä oon niin valmis tähän liittoon. Joo. Jape, ähm, trevli. Se tässä on ihanaa, kun tämä tunne on molemmin puoleinen. Et, et siinä mielessä on kiva rakastaa, kun toinen rakastaa takas. Anna, tilanne ei ole kuitenkaan näin helppo. Jag träffade en kille i New York som har bättre arsenal. Om du förstår vad jag menar. Todellakin tahdon. Siis tää meidän pohjoismainen yhteistyö etenee kuin juna. Olisitko 